फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल मैं हूँ आपकी दोस्त किरण और आज बताने जा रही हूँ आपको अंकुरित अनाज अंकुरित दाल अंकुरित चना मूंग कैसे आप अपने घर पे खाओगे जिसकी वजह से आपको बहुत सारे फायदे होंगे अंकुरित चना दाल और अनाज बहुत ही हेल्दी होता है हमारे शरीर के लिए क्योंकि इसमें बहुत कुछ पाया जाता है पौष्टिक तत्व इसमें भरपूर मात्रा में होता है आयरन कैल्शियम विटामिन ए बी ट्वेल्व बी ई बहुत सारे इसमें पौष्टिक तत्व होते हैं आयरन होता है बहुत सारे खनिज नमल होते हैं मतलब आप मतलब अनगिनत इसमें पौष्टिक तत्व होते हैं जो कि हमारे शरीर को हर तरह से ग्रोथ करने में डेवलप करने में हेल्प करता है दोस्तों तो बहुत लोग जो होते हैं अंकुरित अनाज को अपनी ब्रेकफास्ट के रूटीन में शामिल करते हैं जिसकी वजह से वो हेल्दी रहते हैं अपनी स्किन को ग्लो करते हैं उसके चेहरे में चक... एक अलग चमक होती है डायबिटीज पेशेंट इसको खाते हैं क्योंकि इसमें हर तरह का पौष्टिक आहार होता है तत्व होता है तो इसीलिए आज ये पूरा वीडियो इसी के ऊपर बना रही हूँ आपको किस तरह से अंकुरित अनाज खाओगे जिसकी वजह से आपको बहुत सारे फायदे मिलेंगे और किस तरह से आपको अंकुरित अनाज अंकुरित दाली कर सकते हो और कैसे आप इसको ग्रो कर सकते हो अपने घर पे ही बना करके खा सकते हो बहुत लोग इसको सैलेड के रूप में भी खाते हैं तो वो सारी मैं इस पे वीडियो में बताने वाली हूँ इसके पहले भी मैंने बताया हुआ है कि मूंग दाल को कैसे स्प्राउट करते हैं कैसे अंकुरित करते हैं और कैसे उसका सैलेड बनाते हैं तो सारी वीडियो मेरे चैनल पे है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी वहां से आप चाहो तो देख सकते हो दोस्तों मूंग दाल चना दाल और गेहूं का सबसे ज्यादा लोग अंकुरित करते हैं समटाइम्स सोयाबीन को भी लोग अंकुरित करके खाते हैं क्योंकि इन सब चीजों में ही पौष्टिक आहार होता है भरपूर मात्रा में दोस्तों जब हम दाल खाते हैं तो उसमें उतना पोषक तत्व नहीं होता है जितना कि हम जब अंकुरित अनाज या फिर अंकुरित दालें खाते हैं उसमें जो भर भर के जितना प्रोटीन विटामिन कैल्शियम मिनरल सारे भरपूर मात्रा में होते हैं जो की आपको हर तरह से हेल्प करता है बहुत सारे लोग जो होते हैं बहुत ज्यादा मोटे होते हैं फैटी होते हैं तो उन वो लोग अगर अंकुरित अनाज खाएंगे तो उनका भी फैट बहुत ही जल्दी कंट्रोल होगा क्योंकि इसमें जो ऐसा तत्व होता है जो कि आपको अधिक जो फैट आपके शरीर में है तो उसको धीरे धीरे पिघलाने का काम करना शुरू कर देता है इसलिए सुबह में अक्सर लोग ब्रेकफास्ट के रूटीन में अंकुरित खास तौर पर मूंग दाल जरूर खाते हैं स्प्राउट करके मूंग दाल में फैट को लूज करने का बहुत ही ज्यादा प्रोटीन वगैरह जो होती है मौजूद होती है जो कि आपको बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल को घटाते रहता है बढ़ा और गुड कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ाता है जिसकी वजह से आपके बॉडी में फैट नहीं बनता है और आपको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है और आप हिस्स पृष्ट तंदुरुस्त रहते हो तो दोस्तों अगर आप मोटे हो तो जरूर से जरूर आप चना, चना दाल मूंग दाल और अंकुरित अनाज स्प्राउट करके खाओ कहा जाता है कि अगर हर्ट पेशेंट दिल के मरीज भी इस तरह के अंकुरित अनाज खाते हैं तो उनके शरीर में भी किसी तरह का आगे चल के हर्ट की प्रॉब्लम नहीं होती है दिल की समस्याएं नहीं होती है आपके ब्लड शुगर लेवल को भी बहुत ही अच्छे से कंट्रोल करके रखता है जिसकी वजह से आपको किसी तरह की कोई शुगर की प्रॉब्लम नहीं होती है डायबिटीज पेशेंट को सबसे ज्यादा स्प्राउट खाने की सलाह दी जाती है स्प्राउट में बहुत सारे ऐसे तत्व होते हैं जो कि आपके ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करके रखता है और ये बढ़ने नहीं देता है इसलिए दोस्तों डायबिटीज पेशेंट को भी सलाह दी जाती है हर्ट पेशेंट को भी अंकुरित अनाज अंकुरित दाल खाने की सलाह दी जाती है बहुत सारे लोग जो होते हैं त्वचा रोग से ग्रस्त होते हैं त्वचा के पे बहुत सारे रोग होते हैं पिम्पल्स गुप्त रोग बहुत सारे रोग होते हैं जिसके जिसको भी कंट्रोल करने में हमारा स्प्राउट जो बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है टेंशन अगर होती है तो उसको रिलीज करता है अगर आप अंकुरित अनाज और दाल खाते हो अगर आपको पेट से रिलेटेड बहुत सारी समस्याएं होती है लोगों को कभी पाचन उसका अच्छा नहीं होता है कभी उसको आ, आ, जो है गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम हो जाता है कभी अनपच हो जाता है बहुत सारी परेशानी होती है पेट से रिलेटेड तो अगर आप अंकुरित अनाज को अपने डाइट में शामिल करोगे तो ये सारी समस्याएं आपको दूर हो जाएगी अनपच खत्म हो जाएगा एसिडिटी की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी और भूख का लगना एक होता है बहुत लोगों को भूख नहीं लगती है तो अगर आप इसको कंटिन्यू खाओगे तो एक ये भूख का आपको बढ़ावा देगा और आपको भूख लगेगी ही लगेगी तो इसलिए आप जरूर से जरूर अंकुरित अनाज को अपनी डाइट में शामिल करो दोस्तों कहा जाता है कि जो पेशेंट होते हैं जिसको बाल वगैरह का भी प्रॉब्लम होता है बाल झड़ते हैं बहुत ज्यादा कमजोर होते हैं तो उनको भी अंकुरित अनाज खाने की सलाह दी जाती है 
क्योंकि बाल वगैरह को अक्सर ग्रोथ करने के लिए प्रोटीन विटामिन सी ये सब की जरूरत पड़ती है तो ये सब चीज जो है इस अंकुरित अनाज में अंकुरित दाल में भरपूर मात्रा में पाई जाती है जो कि आपको बाल को ग्रोथ में बहुत ज्यादा हेल्प करता है आपके नाखून वगैरह को बढ़ाने में ग्रोथ करता है इसमें अगर आपकी प्रेगनेंट लेडी है तो प्रेगनेंट लेडी को भी आप अंकुरित अनाज खाने की सलाह दो वो इसमें बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं जो कि उसके बच्चे के विकास में ग्रोथ में बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है दोस्तों बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अगर हम पतले हैं तो हम अंकुरित अनाज खाएंगे तो हम और पतले हो जाएंगे जी नहीं दोस्तों ऐसा नहीं होता है अगर आप बहुत ज्यादा पतले हैं तब भी आप अंकुरित अनाज अंकुरित दालें खा सकते हो मैं बताती हूँ आपको क्या क्या खाना है मूंग दाल ना खाओ आप चना दाल खाओ चना दाल जो होता है उसमें बहुत ज्यादा फैट होते हैं जो कि आपको हेल्थ को आपको कंट्रोल फैट को जो है बिल्कुल बढ़ने देगा आपका जो हेल्थ एक शरीर को हेल्दी करेगा तंदुरुस्त बनाएगा इसलिए बहुत ज्यादा लोग पतले दुबले लोगों को भी लोग बोलते हैं चना दाल स्प्राउट करके खाओ और खास तौर पर कहा जाता है कि चना दाल स्प्राउट करके खाओ और अगर उसको गुड़ के साथ खाए खाया जाता है तो पतले दुबले लोगों के शरीर में फैट बनना शुरू हो जाता है और उसका शरीर हेल्दी बहुत जल्दी हेल्थ हेल्दी मेल्दी हो जाता है तो अगर आप पतले दुबले हो तो आप चना दाल को स्प्राउट करो और फिर इसको गुड़ के साथ सुबह सुबह खाओ खाली पेट आपके कुछ ही दिनों में आपकी हेल्थ में बहुत ही अच्छी बढ़ोतरी होगी आपके हेल्थ शरीर जो है बहुत ही अच्छा हो जाएगा दोस्तों तो बहुत सारे लोगों की शिकायत होती है कि उन्हें स्प्राउट करने आता नहीं है तो स्प्राउट करना बहुत ही ज्यादा झमेला और टेंशन की बात होती है कि हमें दाले या अनाज को हम कैसे स्प्राउट करें तो इसको बहुत तरह से आप स्प्राउट कर सकते हो आप अलग अलग तरीके से भी जैसे मूंग दाल है चना दाल है सोयाबीन है अनाज जैसे गेहूं वगैरह है तो आप इसको अलग अलग चाहो तो आप अलग अलग करके भी स्प्राउट कर सकते हो और अगर चाहो तो सबको एक साथ मिक्स करके भी करो क्योंकि सब में बहुत सारी भरपूर मात्रा में होती है तो सारा दाल आप खरीद करके लेके आओ मार्केट से और एक एक मुट्ठी या फिर मेजरमेंट करके सौ ग्राम पचास ग्राम जितना भी मेजरमेंट करके सारे के सबके समान रेशियो रखो और उसको ओवर यानी कि सात आठ घंटे भिंगो करके रख दो यानी पानी में आपको अच्छे से भिंगाना है पानी का लेवल जो है ऊपर तक होना चाहिए दाल के ऊपर तक ताकि दाल हमारा अच्छे से फूल जाए रात भर इसको फूलने के लिए छोड़ दो कैसे भी आप स्प्राउट करो अलग अलग भी कर सकते हो आपको जो भी खाना है चना दाल खाना है सिर्फ तो सिर्फ चना दाल को भिंगा कर रख दो रात भर के लिए मूंग दाल खाना है तो मूंग दाल को भिंगा करके रख दो रात भर के लिए सोयाबीन खाना है तो सोयाबीन को भिंगा करके रख दो गेहूं खाना है तो गेहूं को भिंगा करके रख दो तो आपको जो भी खाना है जैसे भी खाना है या फिर मिक्स करके सबको खाना है तो मिक्स करके भिंगा करके रात भर रख दो और उसके बाद इसका स्टेप होता है जिसपे आपको ध्यान देना होता है तभी आपके स्प्राउट अच्छे आएंगे तो सुबह होने के बाद क्या करो पानी को अच्छे से धो करके निकाल के फेंक दो और उसके बाद एक कॉटन कपड़ा लो कॉटन कपड़ा जैसे कि रुमाल वगैरह हो गया सूती कपड़ा जो पतला सूती कपड़ा होता है उसको अच्छे से पानी से भिंगा लो पानी से भिंगाने के बाद उसमें आपको जितने दाले हैं अपने पानी निकाली हुई है उसको उसमें डाल दो और उसको अच्छे से बांध दो बांधने के बाद उसमें हल्का पानी का छीटा दे दो क्योंकि पानी उसमें हल्का मॉइस्चर रहना चाहिए तभी आपके स्प्राउट निकलेंगे उसके बाद उसको एक कटोरी में एक बाउल में कहीं भी ढक करके रख दो और ये आप 12 घंटे से 24 घंटे तक रखोगे तो 12 घंटे के बाद बिल्कुल हल्का हल्का स्प्राउट आना शुरू होगा लेकिन आपको स्प्राउट खाना है मतलब थोड़े बड़े बड़े होने चाहिए मतलब लगभग एक इंच के आसपास निकले हुए स्प्राउट होंगे तभी वो ज्यादा हेल्दी होता है और बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है इसके लिए आपको लगभग चौबीस घंटे रखना ही पड़ेगा अड़तालीस घंटे आपको रखना ही पड़ेगा दो दिन आपको रखो दो दिन रखने के बाद ही इसको आप खाना शुरू करो ज्यादा क्वांटिटी में नहीं बनाओ इतना बनाओ कि आप इसको दो दिन में खत्म कर दो आज आप खा लो फिर उसको बच गया जो भी बच गया है उसको फिर से लपेट करके फ्रिज में रख दो क्योंकि ऑलरेडी आपके उसमें स्प्राउट निकल चुका है तो आपको ज्यादा स्प्राउट की जरूरत नहीं पड़ेगी तो उसको फ्रिज में निकाल करके रख दो और फिर उसके बाद उसको अगले दिन फिर सेम उसको सैलेड बना के खाओ चाहे आप जैसे भी खाओ तो इसी तरह से आप स्प्राउट बनाओ और इसी तरह से आप स्प्राउट खाओ तो इस तरह से दोस्तों आप अपने घर पे दालों का चाहे अनाज का स्प्राउट बना करके खा सकते हो और अपने शरीर को हेल्दी मेल्दी तंदुरुस्त बीमारियों से ग्रसित बीमारियों से परे करके बना सकते हो स्प्राउट खा सकते हो तो दोस्तों आप भी अपने घर पे चना दाल मूंग दाल सोयाबीन गेहूं किसी भी चीज का स्प्राउट बनाओ और खाओ और अगर लगे की ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज कमेंट्स करके लिखो लाइक करो मेरे चैनल को और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी हेल्पफुल वीडियो आती रहेगी मेरे चैनल पे और साथ में बेल का बटन है उसको दबा दो ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे आने वाले हर वीडियो का तो ऐसी अच्छी और हेल्पफुल वीडियो के साथ आपसे मिलती हूँ एक नई वीडियो में तब त